Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Good afternoon, Monsi. Good afternoon, Monsiano. Kamusta po? <laughs> And uh, welcome po no, sa ating episode. It will be very interesting nung nakaraan na pag-usapan natin we define what is tradition, what is magisterium, uh, what is scripture. And ngayon, pag-uusapan natin yung relationship ng tradition and uh, scripture which is very important para sa ating mga Katoliko. Very important din para mauunawaan natin yung mga differences with other uh, brother Christians at kung anong pananaw nila sa relationship between these two, tradition and scripture, at particularly sa ating kaya ho, sa umpisa pala, hinihingi ko sa inyo, pakishare na lang ito agad-agad sa inyong mga uh, ka-ministry, sa simbahan, sa inyong mga kagrupo, sa inyong mga kaibigan, sa, sa mga tao na feeling ninyo kailangan dahil medyo naguguluhan sa pananampalataya, o di kaya sa mga tao na nagpo-question sa inyo tungkol sa mga bagay na ito, para agad-agad din manonood sila yung buong episode mula sa umpisa. So, tradition and scripture, anong relationship ng dalawa, yun po yung tema natin ngayon. So, yan, pakishare na lang. Bibigyan namin kayo ng ilang sandali habang binabati ho yung mga pumapasok, huwag makalimutan banggitin kung saan kayo, kayo naman mag-share. Start a watch party the best. Ha? Pakiusap lang, start a watch party and share in your group chat. And so, hello po. Um, Edith, hello po. Elvira, yan. Hello po, Nympha, good afternoon po. Magandang hapon, Lea, good afternoon po. Tell us where you are. Huwag makalimutan, banggitin kung saan kayo. Hello, Lex. Hello, Rose. Yan. Mga suki na every week sumusunod. Hello, Bong. Good afternoon po sa inyo. Mm-hmm. Alright. Welcome. Pakishare pa. Share pa. Yung mga nanonood. Share pa ng konti. Para magsimula kami right when nag-share na kayo. Ha? Sa ganon, maganda po yon. Pwede niyong panoorin ng buong episode. Uh, from Chiba, Japan, si Eva. Hello, good afternoon po. From Dubai naman, si Josie. Good afternoon po, Josie. Uh, let us know where you are. Uh, huh. From South Korea naman, si J.D. Lee. Good afternoon, watching from South Korea. Uh, thank you, Corinne, from Bicol, Sherna. Good afternoon po. Monsi, napansin ko may... Uh, Mama Mary po kayo. Can yeah. you tell us why? Oh, Our Lady Botarong. Fatima. Mm-hmm. I, I, I place the image of Our Lady Fatima here because October October is the month of the Rosary. Of the rosary. So we started praying the Rosary mm-hmm. beginning yesterday, October 1. Mm-hmm. So we place Our Lady here. So mm-hmm. it's, it's good for everyone to be reminded, pray the Rosary. Pray the Rosary yeah. every day. Kung pwede as a family, mas maganda, no? Yeah. Mas maganda. And by the way, a little commercial bago pumunta sa topic. On Sunday, sa Apologetics, ang pag-uusapan is ang pagdarasal ng Rosario. Bakit nagdarasal ng paulit-ulit? Yan ang mga typical questions. Uh, kung ang Rosario ay nasa Biblia, uh, kung imbento ito ng simbahan, uh, kung bakit tayo nagro-Rosario. So kung interesado po kayo makaroon ng mga kasagutan sa mga questions niyo about the Rosary, this coming Sunday, Uh, 2 p.m. at uh, 3 p.m. rather sa apologetic with Father Abe. Okay, Monsi. So yeah. we will talk about tradition and scripture. scripture yes. A basic definition. Ulit nating of the two. Yeah. Well, if you if you if you if you like the broader mm-hmm. uh, definition of tradition, it refers to the transmission mm-hmm. of the faith, uh, transmission of God's word. Mm-hmm. Uh, But uh, later on, the, this transmission, the, the broad uh, inter- understanding of tradition became much more restricted, mm-hmm. na, ma- mas narrower. Mm-hmm. Kasi na, 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 ina, ano to, inihahambing mm-hmm. o in, iuugnay doon sa nasulat na. Mm-hmm. So, so in the beginning, ito lang, there's a whole tradition mm-hmm. of, of, of uh, transmitting revelation to people and then Eventually, there's some that has been written, kaya mm-hmm. yung scripture. Mm-hmm. So it's the written 
tradition. Uh, mm -hmm. That in the beginning was only all oral, oral tradition. Oral tradition. But the oral tradition continues mm -hmm. apart from the written. Mm -hmm. So yun yung pinag-uusapan po natin ngayon, yun yung, yung banal na kasulatan, mm -hmm. sacred scripture, in contradistinction to sacred tradition. Mm -hmm. Ito naman yung mga sasabihin natin yung mga pagpapaliwanag na ginawa ng mga apostol at mga fathers of the church later on regarding scriptures. Mm -hmm. uh, kaya unti-unti uh, na-distinguish -unti na natin itong mm -hmm. dalawang magkaugnay na okay. paraan ito ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. So siguro, pag-usapan natin yung ating pangunawa, first part no, ng ating discussion today, ang ating pangunawa to both tradition and scripture and how they relate to each other, uh, aling na una, siguro how can how do we have the Bible out of that tradition? Uh, mm -hmm. sino, sino sumulat at sino nagsabi anong role ng church into mm -hmm. this? No? Sino nagsabi na ito ang uh, talagang uh, reveal written word of God at, and therefore is printed into what we know now as the Bible. On the second part, let's talk about yung understanding ng mga uh, brother Christians that they call sola scriptura. No? Mm -hmm. Only uh, pura ang tradisyon, only the written word. And let's see what 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 cause that view at uh, what is uh, what is the uh, sabi natin what is the negative of that view that only what is in scripture is uh, revealed by God. So, yeah. yung yung ating Catholic uh, point of view muna. Una, kailan kailangan malinaw sa atin na uh, bago pa ang sacred scripture Andun na yung church. Mm -hmm. Una muna yung community of the faithful. Ha? Of course, the so, okay ba sabihin na una ang simbahan sa Biblia? Yeah, pwede na sabihin. Kailan dapat maunawa natin kung ano ang simbahan. Ha? It's not the building, it's yes. the people. It's the community of the faithful mm -hmm. who receive the word of God. Mm -hmm. the, the, the church, uh, sasabihin nga natin, is, eh, parang isinilang siya ng salita ng Diyos. Mm -hmm. Dahil tinawag siya ng Diyos, mm -hmm. tinipon siya, nabuo ang simbahan uh -huh. sa pamagitan ng salita ng Diyos na tinanggap ng mananampalataya uh -huh. ng tao. Uh -huh. So, for, from the very start, ito lang siya. The, the church, as a living community of the faithful, ang kanya lang pinangahawakan ay yung kanyang tinuturo sa kanya uh -huh. na kanyang narinig. Wala pang nasusulat Wala doon. Wala pang printed Wala doon. pa. Wala What time sure. are we talking? That, that's the time of the apostles. Well, if we talk about the New Testament, mm -hmm. we would say uh, time na mga apostles before the, before the end of the apostolic period. Mm -hmm. Unti-unti na isinulat sapagkat mm -hmm. uh, ang concern nga ay papaano natin nawawala na. Yeah, nawawala na sila at saka unti-unti ring nag spread ang mga simb ang community sa iba't ibang lugar. Gusto rin ng mga, ng mga communities na meron silang kopya nung mga naisul, naisulat ng mga itinuturo sa pamagitan ng, mm -hmm. ng bibig, mm -hmm. ng oral. So, simula noon, unti-unting nabuo yan uh, hanggang uh, naisulat na nga at mm -hmm. pinagtipon-tipon ang mga nais naisulat na ito. Mm -hmm. Subalit, uh, meron pa rin patuloy na pag-iinterpret pag Mm -hmm. o pagpapaliwanag ng mga salitang ito na naisulat. Mm -hmm. So yun yung na naging isang bahagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na hindi na nakasulat, subalit na nanatili pa rin mahalaga mm -hmm. sapagkat ito ay nagmula sa mga apostol din. Mm -hmm. ah? So in other words, the, uh, tandaan natin, even sa, sa panahon ni Jesus, even kay Jesus, o oh, wala namang nagsusulat nun eh. Lahat ng sinabi niya, hindi naman nakasulat. Hindi nakasulat. Pero vivid yung... Yeah. Yes. Karanasan ng mga apostoles yes. Yes. Tapos pinasa nila sa yes. Una, una Nung wala na si, wala ng Panginoon sa, sa lupa E di inaalaala yon Ng mga alagad Ng mga apostol Kwentuhan sila Kwento. uh, uh, Katulad ng ginagawa natin Nagkukwentuhan tayo Sina, ganyan. Sinabi, ganon, ganon hmm. Sa hanggang na ano na yon Isinulat na yon unti-unti Isinulat sapagkat kailangan na rin maisulat sapagkat uh, unti-unti siyempre ang mga nagsisitanda na ang mga apostol na, na, namamatay na. na yung iba kaya kailangan talagang may written para hindi mawala Opo. 
But uh, sabi ko nga na patuloy pa rin yung pag, uh, pagbibigay ng liwanag sa salita na nasulat na. At yung so, mga... Yung hindi naisulat, it's important part of revelation pa rin. Yes, part yon. So kumbaga eh, ito tuloy-tuloy pa rin yung oral. Mm-hmm. Kaya yung oral nadadagdagan sapagkat mm-hmm. ipinapaliwanag din yung naisulat na. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. So patuloy yung paglago ng sasabihin natin the living tradition. Mm-hmm. Kasi yung trad- yung sa sulat po ay eh, nasulat na yan eh, ito mm-hmm. na huyan eh. Ah, sasabihin natin ito na siya nakasulat na mga nakatitik. Subalit so, yung pagpapahayag ay nagpapatuloy, it's more buhay. Mm-hmm. Buhay na salita yun. No? I don't ask you the whole explanation of how the Bible came uh, to be. No? But just para maintindihan ng, ng mga viewers, no? sino ba nagsabi na from this book to this book and then close na and printed? Kumbaga. Uh, uh, who oh. who, who t- told... Um, Kasi we understand the Bible is a library, it took several oh. centuries to uh-huh. be written. Sino nagsabi which book went in, which book were not in, and hanggang dito lang and printed? Yeah, Me- medyo difficult yung question mo, Father Luciano, kasi masalimuot ito. Una, uh-huh. meron tayong Old and New Testament. Uh-huh. Yung tinatawag nating Old Testament, yan yung scriptures ng mga Hebrews. Eh. Uh-huh. Doon pa lang sa pag-ipon ng mga aklat sa Old Testament, medyo complicated uh-huh. na yan. Sapagkat uh, nung unti-unti yung isinulat, at uh, nung na-exile sila at sinulat yung mga yan, mm-hmm. unti-unti rin nilang inorganize. In- especially nung later in, in especially when, uh, when Christianity also mm-hmm. emerged mm-hmm. as a more, in, uh, a more independent religion. Kasi mm-hmm. tayo po, nakaugat po tayo sa mga Hudyo eh, yung kanilang relihiyon, yung relihiyon ng mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak ng mga apostol. Mga Hudyo po sila talaga mm-hmm. Doon ho tayo nakaugat Pero nun pong unti-unti nang nagsa, nagsasarili ang Christian faith Ang church ay na unti-unti nahihiwalay mm-hmm. sa Judaismo Ju- Judaism begin to also consolidate their own, their own. books uh-huh. ha? Kaya meron silang mga hindi tinatanggap na aklat Halimbawa sa, sa mga Hudyo uh, They only accept those were written in Jewish Mm-hmm. language in mm-hmm. Hebrew samantalang yung mga iba pang inspired din naman na sulat pero mm-hmm. in another language in, uh-huh. Greek, in Greek hindi nila tinatanggap yon kaya medyo complicated yan father that's uh, why we have a different scripture correct uh, with uh, with the protestant correct. world no uh-huh. Uh-huh. Uh, sila ang mga protestants sunod sila doon sa Jewish canon kumbaga uh-huh. kasi tayo tinatanggap din natin even yung mga mga kasulatan na hindi nga nasulat siya sa Hebrew uh-huh. subalit ang nasulat doon ay Hebrew kaya lang in a different context in a different language uh-huh. for instance Greek na yun ang scripture ng panahon ni Jesus. Yes, yun yung panahon ni Jesus. No? Kaya itong scriptures na ito ay nadagdagan pa nung isinulat na po yung buhay at mga katinuro ni Jesus, mm-hmm. yung New Testament, the Gospels. So when the Gospels were written, ito na yung unti-unti nabubuo na rin yung mga banal na kasulatan nating mga Kristiyano. Mm-hmm. Pero yung pong mga kasulatan na ito, ito yung mga ebanghelyo, yung tungkol sa buhay, kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus, pakasama na yung mga teachings niya, yun na yung gospel. Mm-hmm. At meron pong four versions na tinatanggap ang church. Mm-hmm. And then meron pa dyan yung mga sulat, uh, of course, the Acts of the Apostles together with the Gospel of St. Luke, isang mm-hmm. aklat yan. Mm-hmm. Tapos may mga letters, letters of St. Paul, letter, letters of uh, Peter, James, mm-hmm. mga ganyan, John. Mm-hmm. So yung mga sulat na yan, at pati ito ng gospel, ang unti-unting nabuo po bilang New Testament. Mm-hmm. Pero ito, ito yung tinatawag natin Christian scriptures. Mm-hmm. Talagang atin po yun bilang mga taong nananampalataya kay Jesus bilang Christ Messias. Mm-hmm. Pero yung Old Testament ng mga Hudyo kung saan ta- nakaugat ang Panginoong Hesus mm-hmm. ang mga apostol tinanggap din po natin yan bilang kasama ng ating aklat mm-hmm. pero ang tawag natin doon lumang tipan mm-hmm. 
Tapos pin magkasama ito, babasahin mo yung yung lumang tipan mm -hmm. sa liwanag ng bagong tipan mm -hmm. at yung bagong tipan babasahin mo rin siya para maunawaan mo in the context sa loob ng kasaysayan din Nalimang. ng lumang tipan. Mm -hmm. So yun po yun. Tapos later on, uh, nung nung meron na rin hung mga naglalabasang mga kasulatan pero yung mga fathers of the church lalo na si Irenaeus Father of the Church, may mga fathers of the Church na gusto nilang linawin, alin ba dito sa mga Gospels o mga writings na pwedeng tanggapin natin sa simbahan bilang ating aklat, isasama sa listahan. Mm -hmm. Sasama. May mga hindi po nasama doon na tinatawag natin mga apocryphal writings mm -hmm. kasi kung ititrace yung mga sinulat na yon, mm -hmm. ito ang sinasabi ni, ano, ni Irenaeus, the father mm -hmm. of the Church. Dapat yung pagtuturo natin, pag tayo nagtuturo about the faith, about Christ for instance, mm -hmm. dapat public mm -hmm. at saka nakikita, hindi yung private at natatago. Mm -hmm. yun, yung, yun yung kaibahan na tinatawag na Gnosticism o Gnostics. Mm -hmm. Yung mga Gnostics, ito isang grupo ng mga Kristiyano pero yung kanilang itinuturo ay medyo halo. May mga halo na mga bagay-bagay na parang tago, hidden, secret. Feeling Saman sila lang ang Yes, sila marunong. lang. Yes, Oo. sila lang nakakaalam. Oo. Yung mga sinulat na yon from their perspective ay hindi yun isinama ng simbahan sapagkat nakita nila na hindi iyon na uh, tugma doon sa pagpapahayag mm -hmm. ng salita ng Diyos. Kaya nga ipinahayag eh. It is mm -hmm. a public uh, thing. It's not something na esoteric, secret, yes. hidden. Uh, and the fathers of the church would not like mm -hmm. would not like that. Kaya yung mga naglalabasan ng mga scriptures na yan, eh hindi yan tinanggap at nag-set up ang simbahan, third century. Nung ano talaga yung masasabi natin at matatanggap natin mm -hmm. bilang simbahan na ating mga kasulatan. So, ibig so, sabihin, ang simbahan ang nagbuo ang nag ng Biblia. Yes. Ang simbahan ang siyang namili ng mga nasulat mm -hmm. na, na salita ng Diyos, mm -hmm. sacred scriptures, kung ano-ano doon yung masasabi mo talagang ito, authentic to. Mm -hmm. Ito yung masasabing talagang Christian Paso, ito. ito. Oo. Oo. May nagtanong dito si Jude, question, may nakita po ako na tuklasan daw po ng mga researchers na may gospel po si Thomas. Totoo po ba ito? Yeah, meron po mga ganyan po talaga, Gospel of Thomas, Gospel of Peter, mm -hmm. Gos may mga Gospel of James. May mga ganyan po tayong Gospels, kaya lang po hindi po yun tinanggap ng simbahan as part ng canon o yung mm -hmm. list ng of, uh, books uh -huh. na masasabi natin talagang aklat ng simbahan. Kasi po nga, ito po yung nanggali po sa ibang mga, mga grupong maliliit na grupo na medyo tago yung kanilang pagtuturo at so, saka na hindi sila ang hindi si Pedro si Tomas ang sumulat hindi na siya, hindi naman they uh, were inspired by inspired by these ah, people so uh, hindi hindi talaga Pedro ang sumulat hindi talaga Tomas ang sumulat yes. kaya hindi uh, although although sa sabihin din naman natin kahit naman yung four gospels hindi naman hindi sila, sila exactly oh, oh. kaya lang uh, alam mo yung sense of the faith ng church malakas eh mm -hmm. alam nila kung ano dito yung yung uh, yung mm -hmm. bagang uh, lihis mm -hmm. o ano dito yung tugma sa uh, pagkakakilala ng mga apostol mm -hmm. kay Kristo kaya nga po napakahalaga ng tradition mm -hmm. sapagkat tradition the tradition is what sets uh, sets up the Bible. Ah? Yes. It is tradition that the choose that chose the which uh, writings are to be considered as the books of the church. Mm -hmm. Without the tradition, kaya nga, without the tradition, there will be no scriptures. Masasabi natin. Without the church also. We... Without the church, especially as we call the magisterium, the, mm -hmm. the teaching office of the church, mm -hmm. mahihirapan tayong tignan ano yung tamang interpretation Correct. At ito ba'y apostolic? Kaya Correct. talagang ititrace natin ito sa apostolic uh, witness. Now, yung hindi sumama, sa hindi pumasa sa criteria ng mga fathers of the church, hindi pumasok sa scripture. Is it considered tradition with capital T or it's just one of the traditions with a small letter? O masasabi natin, one of those traditions, but they were not also accepted as part of the sacred tradition okay. sapagkat uh, medyo lihis 
So hindi tanggap na as revealed. Oo. Kung baga, kung baga kung meron ka mga tinanggap na, na sacred scriptures, meron din mga bagay na masasabi natin, it exists as yes. something na sinasabi, pero hindi nga natanggap sapagkat medyo lihis siya, medyo kakaiba siya, medyo nalalayo sa talagang dapat nating malaman tungkol kay Heso Kristo. Sabi ni Roy, lihim na karunungan po ang tawag ng ilang mga kulto sa mga ganyang kasulatan. Tama, lihim. At, at, at hindi po ganyan ang revelation, hmm. hindi po ganyan ang sacred scriptures, oh. hindi po ganyan ang sacred tradition, sapagkat para sa atin po, walang lihim. Hmm. Wala tayong nililihim at walang pribadong kaalaman. Hmm. Sabi ni Joseph uh, Magallon, uh, he's a very young guy from oh, yeah. from Camarin. We should refrain from reading non-canonicals. Uh, well, uh, yeah, especially if you are not really very knowledgeable about uh, the, the the sacred script. Malilito ka eh, uh-huh. maguguluhan po tayo doon. If ever you read, don't read it as revealed. Yes. As, as the word of God. You, you can read it as you read a novel or a book, no? Mm-hmm. Read it as something interesting. Uh, it, 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 you can see how some people during the time think about Jesus, think about the apostles, but definitely hindi po yun nakatugma sa ating pananampalataya. Ito, tanong ni Gloria. Ito ang madaling tanong, Gloria. Ha? Nasa Bible po ba kung kailang pinagdiwa ng kauna-unahan misa? Paano na buo ang misa? <laughs> Nakakatuwa. Eh well, siyempre po, yung Last Supper last po. Last Supper. Oh, oh, yung, yun po yung yun sinasabi natin na institution, uh-huh. institutionalization ng uh-huh. Eucharistia po. Uh-huh. Paano na buo? Well, with the time, inorganized. May, may two parts. They, they put together the, the readings and the Word of God. So, the, the, the liturgy of the Word and then the Eucharist. Well, but the, this tradition, right after Jesus, ah, uh, ano na, na naging talagang tradition ng simbahan yun, no? To, be, because he insisted do this in memory of me. And if you remember in the apparitions of the resurrected, no? Uh, like the, on, on the way to Emmaus, no? They recognize when they sit down, was the scripture explained, and then they broke the bread, and then their eyes were open. So, it's as early as from the Last Supper onwards, hindi na wala yung tradition ng simbahan, no? mm-hmm. Maganda rin yung dagdag ko, Padre, yung bang unti-unti po kasi po, sabi ko sa inyo kanina, tayo pong, ang yung Christian faith po ay nakaugat sa Jewish faith. Mm-hmm. Uh, unti-unti lang po tayong nabuo, nabuo natin yung misa kasi umalis na po tayo doon sa konteksto ng Judaismo. Mm-hmm. Kasi nung, yung unang po mga Kristiyano, mga Hudyo po sila eh, and they were really part of the synagogue. Mm-hmm. And in the synagogue, in the, service, the Jewish service, mm-hmm. the Word of God is proclaimed there. Mm-hmm. And then after they attend the, the synagogue service, the Word of God, they go to their homes. Yes. Tapos dun sa mga bahay-bahay sila, nagbe-breaking of, bre- of, bread. Breaking of bread. So yes. the breaking of bread, which is our Eucharist, strict, the Eucharistic liturgy, the breaking of the bread, uh-huh. the commemoration of how Jesus, before yes. He died, did this. So yun yung Eucharistic liturgy. Tapos meron tayong yung liturgy of the Word. Yes. So yung dalawang yan, eh, nagkaisa na yan later on, lalot nung nahiwalay na tayo o lumabas na tayo sa konteksto ng, ng mga Hudyo po mm-hmm. at na-establish na po tayo bilang isang relihiyon talagang uh, independent uh-huh. na at meron na tayong complete liturgy with the Word yes. of God and the Eucharistic breaking of the bread. At yung pong Word of God na yan, nagkaroon na din ng Old Testament proclamation yes. and then the proclamation of the New Testament, mga letters and then the Gospel becomes the heart of the proclamation part of the Word of God. But the sunod na po doon, mm-hmm. yung breaking of bread, communion, etc. Mm-hmm. May tanong uli si Joseph. No? Sabi niya, ask ko lang po, kaya po ba naging apat na lang yung gospel natin? Kasi po apat yung living creatures sa Revelation. Matthew, living man, Mark the lion, Luke the ox, calf, John the eagle. Just an assumption. Maganda po yung meaning na apat na animals, uh, pertaining to the introductory chapters of the said gospel. Siguro ano na lang din yun, na parang nagtutugma-tugma na lang yon. pero uh, sila talaga yung apat na katanggap-tanggap para sa church sapagkat uh, ano, ba- balansyado yung kanilang pagtingin to call Jesus bilang tao at Diyos. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Alright. Um, may one question dito, but we will have a program on apologetic about that, ha, uh, Daddy Rick. Ang tanong niya is, 
Bakit December 25 at tinagda ng simbahan ang pagunitan ng kapanganakan ng Panginoong Jesus? And we will have a whole program about that when it comes before Christmas, hopefully during Advent. Uh, kasi we have a, a Bible scholar in the diocese, umalangit na ang kanyang kaluluwa, si Father Tapiador, wrote a whole book about that, saying that there is uh, evidence in Scripture why we have that particular uh, date. No, so it's not just an arbitrary day. But yan yan isa sa yan example father ng tradition. Mm-hmm. The, the 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 tradition has to do also with those liturgical celebrations of Easter mm-hmm. actually. And then later on na redefine po unti-unti yan hanggang ang hanggang ma-establish kung ano yung celebrations natin ng Nativity of the Lord mm-hmm. and yung kanyang death and resurrection mm-hmm. feast. Karamihan po sa mga tradisyon natin in support of the Word of God mm-hmm. ay yung mga celebrations natin, especially liturgy, mm-hmm. discipline, yan yung mga ano eh, mm-hmm. mahalagang part ng tradisyon ng simbahan. Tanong ni Roy Monsi, please comment po on the uh, Proto-Evangelium of James, which is the source of the tradition of Saints Joachim and Anne parents of the Blessed Virgin Mary, even though it is not a canonical book. Yes, totoo yan. Uh, yung uh, karamihan nating, ta, ng ating uh, ginagawa uh, na pagbunita, kabawa about Mary, the way we reverence Mary, has to do so much with uh, the Proto-Evangelium, uh, yung, yung, uh, yung Gospel of, according to St. James. Kasi dyan na, dyan na, na nakasulat dyan kung ha, uh, the story, the background of Mary. Mm-hmm. at yung kanyang family. Mm-hmm. So, balit, sabi ko nga, the, 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 the Gospels are really Christocentric. Mm-hmm. They are really meant to, to proclaim Christ. No? Mm-hmm. So, uh, yun ang mas mahalaga dito sa four Gospels na ito. Mm-hmm. All the others seems to be more uh, 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 the result or a product of contemp- contemplation of the Word mm-hmm. of God. Mm-hmm of meditation and prayer. Mm-hmm. Kaya may mga aspeto na na hindi natin sinasali dito sapagkat siguro not so much yung sa part ng kay Mary kundi yung the way Christ was was uh, ano ba was growing as a child. Mm-hmm. Medyo kasi may mga ano na eh, may mga legendary ano na doon eh. Mm-hmm. Kaya hindi na natin uh, the wisdom the wisdom of the fathers of the church and and uh, and uh, the church hindi na niya yun isinama. Mm-hmm. So, may, may mga pinick up na aspects, yes. but not the whole thing. Oo. Uh-huh. Sapagkat hindi naman, hindi naman masyadong lihis yun doon sa the way we proclaim Christ, especially. Again, yung nag-pick up is uh, the magisterium o yung sense of the people, the faith of the people? I think it's more of the, the, the people, the, mm-hmm. the, the, the church, na, na naging, bah- naging mahalagang bahagi na rin yun ng kanilang pananampalataya na parabagang may may lakuna, mayroong ano puwang. Mm-hmm. So para mapunan 'yon, itinuloy na rin nila 'yon, yung ganung mm-hmm. klasing uh, pag-unawa tungkol sa mahal na birhen. Tanong ni Rod, uh, good afternoon Monsi. Uh, ask ko lang po, bakit po kaya yung pagkasulat sa Bible ay matalinghaga? Matalinghaga. Oo, alam po niyo si Jesus, lagi siyang matalinghaga kung magsalita <laughs> sapagkat uh, mahalaga din na gusto niya rin po kasi, kalalo po yung, mga, yung kanyang mga parables, ano, yung mga matalinghagang kwento. He wants people to think. He challenges people to, to reflect deeper. Hindi lang yung makikinig ka sa, sa, sa tainga mo, kundi mag-iisip ka. Kasi doon sa mga talinghaga niya, may mga, ano, eh, may mga twist and turns, uh-huh. may mga surprises. Kaya nga po may isang nagsulat po sa mga para- parables o talinghaga ni Jesus, uh, Uh, astonishment is the result of the story. Ha? Uh-oh. Yung mga tao doon nabibigla. Pero Uh-oh. tayo po, nasanay na tayo, we are no more, we are no longer astonished. Uh-oh. Pero it's good to recover uh, the, the astonishment that the first hearers of the gospel, yes. especially the parables, experience. Yes. So, ang, mat- ang talinghaga po ay para tayo ay mag-isip, uh, magnilay, at nang sa gayon ay magbagong buhay. Uh-oh. Kaya matalinghaga. Somehow, you have to complete the story. Yung talinghaga, may, may mga twists in the story. When you, you, with your own life, has to complete the story. Tama. No? And uh, yun ang punto ng talinghaga, na para naging kasama ka sa kwento. 
All of the sudden, nakikinig sa cute na kwento. All of the sudden, boom, tinamahan ka ng, uh-huh. ng hugot. And pampagisin, no? Uh, some aspect of your life. Are you receiving Christ? Are, are, are you giving your time? No, every, uh, are, are you uh, the prodigal son or are you the, uh, the other brother? No? Yeah. So somehow you are brought into the discussion. No? Yes, correct. We are uh, engaged. Tanong ni Sami Monsi, an OFW, good, good day po. Matanong po kasi, may nagsasabi mga Muslim na Muslim country daw dati ang Pilipinas. May masasabi ba nating na anti-Christ po ba ang ibang religion na di naniniwala kay Kristo? Salamat po. Mm. Huwag po nating sasabihin anti-Christ. Uh, Kasi po, uh, meron po tayo sa Second Vatican Council, meron tayong decree on, uh, on uh, non-Christian religions. Mm-hmm. Uh, uh, una, meron tayong decree on uh, relationship of the church with our uh, with other churches mm-hmm. protestants mm-hmm. meron din specifically sa mga non-christian religions mm-hmm. so ang, ang ang mga non-christian religions especially buddhism mm-hmm. hinduism uh, ito ito nagtuturo sa atin na ang ang tao ay talagang relihiyoso uh, mm-hmm. uh, lagi siyang naghahanap ng sagot sa mga tanong na mabibigat mm-hmm. <laughs> mga tanong ano ang buhay an, bakit ang tao ba, narito mm-hmm. yung kaugnayan natin sa, sa masigit sa atin mm-hmm. yan ang pinupunta ng relihi, ng relihiyon tapos uh, ang judaismo non-christian din yan subalit mm-hmm. Doon din tayo nakita natin na, na ang lahat ng ating, uh, hindi naman lahat, kundi yung karamihan sa ating mga, ta, mga pinan, sinasampalatayanan at tinuturo mm-hmm. nang galing dito sa Judaism, mm-hmm. ha? especially our faith in the one God. Mm-hmm. And Christ came from, from the Jewish uh, mm-hmm. race, no? mm-hmm. um, the apostles and Mary, uh, Jewish yan. So ang ano natin dito ngayon is itong Islam, Muslim. Kung titingnan po din natin 'yan, there are, there are there are those who are saying that even that, that even uh, si Muhammad uh, mm-hmm. uh, also product po 'yan ng history eh. Meron din siyang uh, somehow somehow meron nagsasabi na isa siya sa isa siyang dating ano uh, na kasumusunod din sa o nakarinig sa katuruan ni Heso Kristo. Mm-hmm. Kaya nga makikita ninyo sa Koran din, merong vestige diyan ng about Christ, about mm-hmm. Mary. Mm-hmm. Ah. So, iba lang po silang relihiyon. Iba. Mm-hmm. Ah, iba yung panakanilang pananampalataya. Pero itong hud, mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim, mm-hmm. we all believe in one in the one God. Mm-hmm. Uh, the, 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 Mas, the Muslims will call this God Allah. Mm-hmm. We call God uh, Lord, mm-hmm. uh, Lord God, the, the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. And then the Jews, strictly monotheistic sila, mm-hmm. like the Muslim, they believe in one God, Yahweh. Mm-hmm. So ang ano po natin dito, ang relationship po natin sa kanila ay dapat pakikipag-usap pa, sapagkat uh, we stand on the same common ground, mm-hmm. same faith in one God. Do they accept us as uh, uh, monotheistic? Yan ang ano nila kasi ang uh, 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 medyo difficulty nilang unawain. unawain. Ating... Bakit ta- kung, kung, kung sinasabi natin tayo ay monotheistic, we believe in one God, how come para sa atin meron tayong Father, Son, and Holy Spirit? Yes. So this this is something that they are, they are, they are hard put to understand. Mm-hmm. But of course, tayo sinasabi natin, there's only one For God. Yes. Uh, 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 we have questions like until 7 p.m. today. Daming <laughs> question. Uh, very interesting. Question ni Jude, ano pong pinakaiba ng mga Protestant at Catholic sa Bible na ginagamit? Ah, ang, ang kaibahan ho natin, uh, siguro una po yung, 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 may, yung listahan natin ng mga aklat. Ha? May mga aklat na tayo, masasabihin na mas marami tayong aklat na tinatanggap. Ha? tinatanggap natin kahit sabi sa Old Testament may tinatanggap tayo mga aklat doon na bagamat uh, hindi originally written in Hebrew written in another language Greek, oh. Greek tinatanggap din natin so that, that's the difference actually yes. no? yung mga books of the Old Testament na written in Greek yes the, the New Testament is the same uh, meron no? din mas sa, sa New Testament na na uh, ano natin tanggap natin sa Protestants medyo hindi nila inaano yun na 
magkakanonikal oh. mm-hmm. Mm-hmm. but basically it's more on on the difference sa Old Testament yung mm-hmm. list of books Testament. opo uh-huh. Uh, Tapos ang ano po ang siguro ang mas ano ano rin diyan ay yung uh, yung is more of the interpretation of the scriptures doon na tayo nagkakaiba. Yun ang mas kasi. Oo. Oh, oh. oh. Ito mas broad question but you, you can give just a, a basic uh, definition lang ano. Uh, pwede po discuss briefly yung veritatis splendor ni San J- uh, Saint John Paul II. Veritatis so, was it about Uh, veritatis splendor Teka ha Sa dami ng mga encyclical I have to re- try to re- uh, The splendor of truth Yung veritatis splendor uh, Veritatis splendor po eh, Yan po ay Pinalabas Ni Pope uh, John Paul II During his time In response to Certain uh, trend Tungkol sa Pagtingin sa katotohanan Kasi ang pagtingin sa katotohanan Para po, po, para po bang nagiging relativistic ng kaunti especially in the western world in Europe and in the United States parts of the United States na ang, ang pagtingin sa katotohanan ko kuminsan ay hindi na ganun ka sasabihin natin eh, objective mm-hmm. uh, para bagang it depends uh, what is true to you might not be true to me uh, mm-hmm. pa- pero binabalikan ni Pope John Paul II yung uh, yung normativity o sabi nga ng katotohanan na mm-hmm. ang katotohanan ay hindi lamang katotohanan sa akin o katotohanan sa iyo kundi katotohanan na dapat nating makita at yung ningning na katotohanan ng iyon ay ating pare-parehong mm-hmm. makita at matanggap mm-hmm. Mm-hmm. so it's more of a, of a, of in response to the more philosophical trend of the way truth is being regarded no longer as absolute but more of relative and this put in danger yung ating pong pananampalataya mm-hmm. because yung pananampalataya natin Christian faith is premised on the, the truth that is uh, objective, objective that is absolute and it manifests itself to us and we see it uh, it's, it's full not splendor my truth and your truth correct it's the truth the truth yeah that's it exactly. we either we i get it right or i get it wrong but it's not mine yes no and yes. it's revealed correct uh, father sa mga evangelist po sino ang pinakamahalagang na isulat wow I, I, siguro po wag natin po kanya-kanya po sila ng ng uh, uh, par po dito yan eh uh, yung pong synoptics, Matthew, Mark, and Luke, tawag dyan synoptics, parang may isang, isang pagtingin. Although, uh, titignan ng tatlong mata, isang pagtingin, pero tatlong, parang tatlong pananaw. Mm-hmm. Yung kay St. John, yung Gospel of John, kakaiba siya dun sa pananaw na yon na synoptics. May mga bagay si St. John na hindi sinasabi sa synoptics pero napakaganda rin ng kanyang pag pag, uh, pag pagpapahayag kay Jesus Cristo napakalalim mm-hmm. o napakatayog ah mm-hmm. so ano wala akong masasabi ano yung pinaka mahalaga doon kasi po pareho kailangan natin po sila mm-hmm. ah, parang ano po yan eh four witnesses mm-hmm. that that uh, complement complement one another and so mm-hmm. there we find the whole uh, Christ in a way yeah, yeah. Mm-hmm. okay mamaya yung ibang tanong ha so, i- i- advance po natin <laughs> dito yung yung discussion mm. oh. so uh, saan ba tayo ah, yun sa uh, relationship ng tradition ng sacred scripture and sacred tradition mm-hmm. yeah so ma- mahalagang uh, yun pong kasulatan yung banal na kasulatan yun po yung Biblia at saka po yung tinatawag nating tradition the ay napakahalaga uh, tra- uh, ano po yung relationship nito uh, first ang an dapat po nating makita ay uh, uh, When we interpret the scriptures, pag tayo pag kung ipapahayag ko o ipaliliwanag ko ang kasulatan, mm-hmm. hindi po ako po pwedeng magpaliwanag niyan na not taking into consideration the whole tradition of the church. Mm-hmm. Uh, bago ko po ito i-interpret, in-interpret na po ito ng simbahan prior to my coming into this world mm-hmm. and becoming a member of the church. Mm-hmm. Uh, meron, na po, uh, meron na po yan from the una sa mga apostol, the way uh-huh. they interpret the Old Testament mm-hmm. 
and the fathers of the church, the way they receive the teachings of the apostles mm -hmm. and the way they have interpreted the, script, the scriptures, mm -hmm. especially the New Testament, para naman sa sumunod na mga henerasyon. So kung babasahin po natin ang kasulatan ngayon, kailangan natin tignan din kung paano ito inunawa at ipinaunawa sa atin ng tradisyon. Mm -hmm. So napakahabang tradisyon yan. Ha? So without the without the tradition we will not we will not be able to really correctly understand mm -hmm. the scriptures. Mm -hmm. Yung po ang kahalagahan niyan. Uh, so may mga bagay ta na, na hindi rin nasusulat sa scriptures so the tradition provides us with a way of understanding those uh, those things. Uh. For instance, Mary, mm -hmm. the saints, uh, remember po the apostles sabi na natin na kung kung sasabi natin at least labing dalawa sila hindi naman lahat sila ay nagsulat mm -hmm. hmm? so may mga bagay na hindi yan sila nila na isulat subalit na ipasa rin sa kanilang mga pupils for example Kumbaga. Monsen I remember uh, when it comes to Holy Week uh, the the crucifixion image and and Jesus heart was pierced no and then lumabas ng tubig at to go. And the, the tradition interprets what what's the meaning of too big at to go. No? Yes, exactly. Ha? A very sacramental lang interpretation oh, oh. dyan. It, it points to baptism and the Holy Eucharist. And the Eucharist. Yes. Okay. Now, uh, if, if I preach the scripture, I, I refer to the tradition. Correct. I cannot say, uh, for example, it's too big because it's fluid so it's talking about movement it's talking about and and to go because it's passion so it's talking about the movement and passion that can be my personal interpretation uh, but when i when i teach uh, i i give the interpretation of the church correct that comes from the tradition tradition kaya napakahalaga because kahit tayo magtataka tayo ano kaya ibig sabihin nito dugo tubig at dugo ha so kung magbabasa ka ng mga sinulat ng mga banal, mga santo, mga oh, fathers of the church, ah, ito pala ibig sabihin nito. Oh, oh. So, mas nadadagdagan yung kaalaman natin kung babasahin lang natin ang banal na kasulatan in the way fundamentalists would do it. No? Uh, literally. The will do literally and whatever it comes to their own Correct. inspiration nila. Inspiration on yes. that particular yes. moment. Exactly. Oh. Yes. For us, we treasure also the inspiration but this is personal. If when you pray, no, your meditation, we treasure that. We it's uh, uh, malaga din sa atin yung personal meditation with the word. But when you proclaim, you go to what the church said about mm -hmm. that, what the tradition says mm -hmm. about that. Parang ano din yung padre, di ba? Uh, I can I can interpret what mm -hmm. life is about. Pero that is my interpretation tungkol sa buhay. Pero maganda rin magtanong ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga lolo, sa mga lola. Lolo, lola, ano ba tingin nyo sa buhay? Ano po ba yung... Mas na-enrich yung ating uh, personal interpretation ngayon ng mga kaalaman ng ating mga nauna po sa atin. Mm -hmm. Sapagkat uh, napakayaman po talaga ng tradisyon. Without the tradition, our reading of scriptures would be very, ano, medyo poor. Uh, mm -hmm. Magiging salat. Kaya maganda na with the scriptures, banal na kasulatan, meron pa tayong banal na tradisyon mm -hmm. na siya makakatulong sa atin para mas mapalalim at mapagyaman pa natin ang ating pag-unawa sa banal na kasulatan. Ang tanong ni Brihida is, sakto yung second part na gusto natin pag-usapan. Ang tanong niya is, an, paano po yung born again Christians, ano pong kakaiba? sa ating tungo sa scripture. Ah, pagka po kasi ang mga born again, kikitungo ano not uh, ang uh, what difference in their scripture but anong kakaiba ng pagkikitungo nila sa scripture? Ah, pa, syempre po ang salita ng Diyos para sa kanila ay yun lang ang kanilang itinuturing na may authority mm -hmm. sa kanila sa kanilang buhay pananampalataya. Mm -hmm. So sila po uh, so uh, sabi nga ng mga Protestante, they follow the same ano principle, mm -hmm. sola scriptura. Mm -hmm. uh, yun lang kasulatan. Kung ano lang nasusulat, yun lang. Mm -hmm. So para sa kanilang buhay pananampalataya, yun lang ang kanilang liwanag na sinusunod walang kumbaga. Magisterium. Walang magisterium, walang oh, tradisyon. Opo, oh samantalang po tayo mga Katoliko, ito nga ang when, when, whenever we read the scriptures, we read the scriptures 
with the church mm -hmm. and by and by the church is not just the church today but the church that has existed all the way to apostolic times mm -hmm. kaya uh, mapapansin po ninyo hindi po tayo nagtitipon-tipon na ako lang o tayong dalawa lang tayong tatlo lang kundi pag tayo nag, nagbasa ng Biblia babasahin ito sa loob ng simbahan mm -hmm. pag nagdiriwang tayo ng misa o nagdiriwang tayo ng bigyag o kung anong sakramento at dun ipinapahayag natin at itinuturo sa atin sa pamagitan ng the whole tradition ng mm -hmm. simbahan sa pamagitan ng mga inordinahan ng pari ng mga ubispo sapagkat sila po yung talaga pong nag-aral ma mapalad na nakapag-aral at sila po yung bihasa sa tradisyon mm -hmm. ng simbahan malaking tulong ang kanilang kaalaman at yung kanilang charism bilang paring inordinahan at ubispong inordinahan para mas authentic yung ating pag-interpret ng kasulatan mm -hmm. may isang question that's very huge question no but I, I i would like to know your take on this no tanong po ito ng philosophy professor namin nung college pa ako paano po nating maipaliwanag ang panginoon sa mga atheist yung mga atheist yung mga walang pananampalataya mm. well uh, na isang malaking katanungan nga yan ha? because it's not just it's not just theological it's also philosophical uh, pagka po uh, sabihin natin uh, hindi ka na sumasampalataya sa Diyos so ano ang iyong sinasampalatayanan mm -hmm. ano ang nagbibigay sa iyo ng purpose mm -hmm. sa buhay mo ano ang ano ang pinanghahawakan mo mm -hmm. so Una po siguro ay magandang makipag-usap sa mga ATS yung yung ano yung ano ano yung pananaw sa buhay mm -hmm. pagtingin sa buhay ah. ah para sa akin para sa akin ah, ang mga ATS kasi eh ang, ang ang kanilang ang kanilang batayan o kriteriya sa pagtanggap ko anong truth o anong reality reality ay yung measurable mm -hmm. things na nakikita Uh, all the other materi material criteria Empiric. uh, empirical uh -huh. empirical what can be experienced what can be measured mm -hmm. samantalang pag ikaw na sumasampalataya sa Diyos meron kang pang tinatanggap na hindi nasusukat mm -hmm. na hindi nakikita so yun ang diferensya natin so para para rin po yung pagtingin sa horizon when when you're standing here and you look at the horizon Sometimes you only see from that point to that point. Ah? Mm -hmm. So limited yung horizon mo. Mm -hmm. But when uh, a, a Christian is somebody who sees with depth, mm -hmm. ah, hindi lang parang flat siya. Mm -hmm. There is always something beyond and may depth mm -hmm. sa ilalim. So mm -hmm. para sa akin, uh, yun po yung kaibahan natin. Eh. Napaka, napakahirap pong anuhin ito sapagkat isa... I, 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 magkaiba po talagang pagtingin o pananaw mm -hmm. pero sa ating mga nananalig sa Diyos mas malawak I hope malawak ang pagtingin po din ng lahat mm -hmm. sapagkat ang pananampalataya natin na may Diyos ay siyang nagpapalawak ng ating pagtingin at pananaw mm -hmm. hindi lamang yung mga bagay na nakikita na susukat ng ating mga mata o na may measure kundi kahit yung mga bagay na yon ay ating binibigyan din ng pagpapahalaga oh. and always remember no, that uh, faith is a gift no? kaya minsan hindi kahit anong explanation hindi kayo mag, uh, makatugma no? dahil it's not something that uh, you explain by reason it's a gift receive is a gift yes oh, totoo okay. po yun isa po isa pong sinabi ni Father Luciano is very important faith is also grace mm -hmm. uh, it's not just uh, something na reason oh, oh. Uh, uh, hindi lang po dahil sa uh, hindi siya nakakaunawa kasi wala siyang hindi niya nalalaman kung minsan ang maganda nga eh ipagdasal niyo yung taong yun mm -hmm. para mabigyan din siya ng grasya right. biyaya oh. gift of faith mm -hmm. no? maganda po yun Uh, tanong ni Ramon, what do you say about the comment of American Catholic convert apologist Steve Ray that we Catholics are the original born again Christians? Oh, you know po, ang born again, uh, yeah, that's very important, uh, is, is a very scriptural description 
ng experience ng isang taong isinilang na sa mundo, subalit hindi pa niya nakikilala si Kristo, at for the first time nakilala niya si Kristo, at siya ay tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, at ang kanyang buhay ay kanyang ipinaloob sa buhay ni Kristo. Kaya siya ay nagpabinyag, di ba? So, bininyagan ka kung paano si Kristo ay namatay, nilibing at muling na buhay, mm-hmm. that same experience ay ipinagkakaloob sa iyo. Uh, ikaw din ay ililibing, uh, ikaw ay mamamatay sa iyong sarili, old self. Mamatay ka na sa dati mong noon, ganyan ang buhay ko. At ngayon, namatay ka na doon, inilibing ka, at ikaw ay muling bumangon at muling na buhay. Yan po yung, yung napakagandang ima- image ng baptism. Mm-hmm. Lalo na nung inilulubog tayo sa batis o sa ilog o sa font na font na malaki, parang wala na yung dati kung sa my old self, Romy, I used to be like that. Hindi na yon. Uh, I'm born again. So it's new life, ha? Kaya tayo talaga po mga Katoliko, uh, we ha- sayang lang po hindi natin masyado nagagamit 'yan eh. But really, when we were baptized, We were born again. Yes. Yeah, we were born again. Kaya lang, kinuha po yan ng mga ano eh, ng itong uh-huh. grupo na ito eh. And ginawa ang pangalan. Ginawa ang pangalan po uh-huh. nila. Pero But tama ho yung nagsabi na we are the original born again. Correct. Tama. Kayo po, sabihin niyo po sa kanila, we were, I was born again. And, mm-hmm. and you should not feel uh, bad about it. Para na akong protestante. No, <laughs> hindi, hindi po. Oh, oh. Opo. We are born again. Yes. Oh, that's why proudly. No? Opo. Um, Scatological question, pwede? Oh, sige, Mostly. sige. <laughs> Scatological, yeah. Oh, ano, well, two questions uh, from Ray Mart. Ano pong pakakaiba ng soul and spirit? At pangalawa, ano po yung particular judgment and general judgment? Ah, uh, uh, These are, uh, ang tinatawag na these, these questions have to do with the last things. Mm-hmm. Uh, yung tinatawag po natin, kaya eschatological, sinasabi mm-hmm. ni Father Luciano, It has to do with the last things, mm-hmm. death, li- uh, death, judgment. No? Uh, una po, uh, we are body, uh, physical, and then uh, meron tayong, um, uh, uh, usually ang distinction lang natin is katawan at kaluluwa. Uh. Pero kuminsan sa mga, depende kasi sa kultura to eh, uh, lalo yung mga Griego, meron pa silang understanding of the suke, the, the soul uh, and the spirit. Uh. So the, 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 the soul has, has all to do also with our emotions, eh. mga damdamin, mga feelings natin. Whereas the spirit is really spirit, uh, in, in contradistinction dun sa physical and sa emotional. So, ang ang pero uh, sa atin po, yung sa ating mga Katoliko, tayo lang mga Pilipino, dalawa lang naman tayo, mm-hmm. katawan at kaluluwa. Mm-hmm. Uh, yung yung soul and spirit e eh, parang nagbe-merge mm-hmm. na rin po as one. Mm-hmm. In contrast pero to the body. Maganda distinction niyo kasi clear, no? Yes. Yung physical, yung emotional, yung spiritual. Malinaw sa ating na tatlong bagay yes. na hiwalay, no? Iba yung uh, For example, ngayon, sinasabi natin mental health. Mental, yeah. Uh, so, alam po natin yon na uh, it's not only uh, the, the brain function, it's not only the physical, but it's also feeling sad, depression, feeling anxiety. So, mm-hmm. this is emotional. Emotional. emotional no? yes. But alam din po natin na may spiritual health or spiritual sickness. Yes. Alam po natin, every time na nakakasala tayo, every time na lubog sa kasalanan, we feel spiritually sick. So maybe physically you are very okay. Uh, emotionally you start to feel kasi connected yung dalawa. Mm-hmm. No? Kuminsan kaya nga nagkaroon na rin ng science of psychology. No? Mm-hmm. Kaya kuminsan meron kang problem psychological. Kasi yung ito ay psychologist Uh-oh. or psychiatrist. Uh-oh. Pero when you relive sa spiritual problem, it's much more profound. No? Napakalalim nun eh. Uh-oh. This is already a question uh, of guilt, of sin. Yan. Yan po. It's, it's more of a spiritual matter no mm-hmm. now yung tanong niya mayroon pa siyang tanong about particular A particular and general judgment yeah uh, uh, ang, ang pananampalataya po natin ay pag tayo po ay namatay uh, there you already have your particular judgment for you uh, individually meron na tayo ano doon na uh, ang buhay mo ba ay naging maganda Yan ang mabuti uh-huh. mabuti o hindi tapos meron pang uh, when all of us will be 
raised from the dead, parang ano na yan, magkakasama na po lahat tayo, general, with a, and then there will be final judgment na po doon. Mm-hmm. May question dito si Jadid, it's a, a young man, sabi niya, paano ko i-explain sa millennial brother ko ang tradisyon kung ang sagot sa akin was uh, way lang daw na mga ninuno natin ang tradisyon para pahirapan tayo sa mga nakas, nakasanayang bagay na hindi naman bukal sa kalooban nating gawin. 80s daw po siya at the age of 17. Papaano natin papaliwanag? Sayang kasi uh, kung ganun yung kanyang pagtingin, mahirap minsan paliwanagan kung ganun yung pagtingin po eh. Pero masasabi lang natin ay magiging mas mayaman ang iyong kaalaman at karanasan kung hindi mo puputulin ang kaugnayan mo sa nakaraan. Oh, oh. Ha? Kasi hindi ka lang naman naging tao o naging mananampalataya ngayon, 2020. Oh, oh. Oh, oh. Meron pang nakaraan po oh, oh. yan. At yung yaman po na yun ay yaman ng hindi lang ng pamilya natin o ikaw, kundi oh, oh. ng buong simbahan. Sayang kung na Sayang po yun. yun. Oh, oh. Oh, oh. Sayang din kung yung tingin mo sa, sa mga nakaraan ay pahirapan tayo, no? Uh, may epekto sa atin ha if, if I think that my parents love me My grandparents love my parents uh, I, I come from a chain of love And I believe that they, they, they wish the best for me Now, like my, my own parents, no? patay sila ngayon I really believe that they wanted the best for me Now, were they perfect? No uh, May mga pakakamali, pakukulang mayroon But if I think that the, yung buong layunin ng buhay ng parents ko was sirain ng buhay ko, kawawa naman ako eh. It's, it's just, a, isang pananaw sa buhay na is very negative. Mm-hmm. No? If we think that yung ninuno natin gusto nilang pahirapan tayo, parang ano eh. Mm-hmm. Actually, Father, sa, ako ang gusto ko idagdag sa sinabi mo is, you don't always have to reinvent the wheel. Oh, oh. <laughs> the wheel has been there. Ito, Sayang! No. No? Why, why, why? Sa, sa, sa tingin ko, hindi pahirap sa atin yon kundi is uh, oh, na, na, mas natutulungan oh, tayo oh, oh, oh. Yeah. hindi ko muna kinakalang inventuhin uli oh, ang oh. ang gulong sapagkat ayan na meron na yan gamitin mo na lang makakatulong sa iyo yan at mas malayo ang mararating mo kaysa magsisimula ka lang oh, oh. Uh, another way of looking at it is this uh, we stand sabi nung may isa nagsabi we stand on the shoulders of the giants Correct. Oo. Correct. Ay, gal, maliit lang po tayo. Sino uh-huh. po ba tayo? Ganun lang tayo kaliit. But we stand on the shoulders of the giants who have been ahead of us. And that's why mas mataas yung ating nararating na aabot sapagkat nakatindig tayo sa mga balikat ng mga higante. Yes. Okay. Another thing, no, I, I think, uh, hayaan mo kasi yung edad ay makakatulong Mahal sa ka kanya. Correct. No? For example, I remember when I was a teenager uh, and, and I became close to the church, ang aking unang uh, pagtingin na maraming sa mga rituals, maraming sa mga tradisyon, maraming sa mga paulit-ulit, sabi ko parang walang walang silbi ito, bakit ganyan, dapat uh, mas uh, spirit. Habang tumatanda, I realized the value of repeating things, I realized the sacramental value of things, yung mga bagay na yung mahalaga sa'yo, pag nakita mo isang bagay lang, halimbawa, hindi totoo ito, but imagine na ito ay relo na binigay ng daddy ko. Hindi maging simple watch ito, maging alaala ng daddy ko. And I start to realize how things can touch deeply in your heart, mm-hmm. in your soul. Pero yung nagbigay ng ganyang pangunawa ay yung edad. <laughs> Habang tumatanda, no? yung, yung uh, paningin din sa mga bagay-bagay. That's why I, I said as of now, uh, I look back at, at my family, daming mistakes, maraming pagkukulan, but I think you can trace na they want the best for you. And I think that's the whole tradition of the church. We, yes. we don't want human beings, uh, we are good at heart. No, and we, we don't really plan to destroy the next generation. Yes. We, yes. Sometimes accidentally we can do that, mm-hmm. but I think there is no a uh, systematic plan of destroy the life of the people in mm-hmm. the 21th mm-hmm. century. Wala yes, yes. <laughs> Dagdag ko lang, Father, din yung bang, katulad na banggit mo tungkol sa rilo, tradition po is more a gift. Gift po yan, given. Mm-hmm. Uh, appreciate natin yan 
pagkat malaking maitutulong niyan sa atin. Uh -huh. Sayang lang kasi katulad ng kaibigan niya, hindi niya binuksan yung gift, no? Sayang uh -huh. ano? Uh -huh. Parang hindi niya binigyan ng halaga. Sayang. Uh -huh. no? It's a gift. It's a gift. Uh -huh. Yeah. Uh, final question uh, for today, uh, Monsi from Ramon. Please expound a little on Jesus teaching that blasphemy against the Holy Spirit is unforgivable. Yeah, well, you know po, it's the Holy Spirit that inspires inspires us as it has inspired Christ in a in a great way and is moving in and through Christ. Huh? Imagine if uh, kung, kung si Christ lang yung ia-attack natin o ina-attack nila, no, they they don't know that the spirit of God is in Christ. So how can how can you receive forgiveness from from someone whom you do not recognize as is moving and capable of granting you forgiveness? Mm -hmm. So uh, there's no way to receive what you do not recognize as somebody who can give. Mm -hmm. Mm -hmm. You self exclude. Yeah, you you already tinanggal mo yung sarili, mo, sa mo, na yung sarili mo doon. Uh -oh. Uh -oh. Uh, it, it's it's not like if you don't rep if you don't repent uh, you exclude yourself. If you repent there is forgiveness for everything. Mm -hmm. No, but the, the the point of Jesus is when you don't repent, when you when you just don't believe. So that's it. It's auto exclusion. No? Yes, total in, you you Parang you already excluded yourself from the possibility of receiving what you could have received. That's why they said, no, God will never send anyone to hell, but we send ourselves. <laughs> it's not God, it's just we, we, when you turn and you don't want to, hindi may pilit ng Panginoon, no, ang kanyang buhay sa'yo. Yeah, so, sapagkat in ginagalang ng Panginoon ang freedom natin. Yes, oo. Oh, oh. But it's not him self saying, okay, out, 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 <laughs> and, and, and some, these are my favorite, and, and these go away. No, hindi ganyan. Tayo ang nag turn around, and therefore we, we self exclude no, from the, the grace, from the forgiveness from the Lord. Okay, Monsi, thank you very much. Thank well, you so much, Father. Kabilis, no, Kabilis. One hour. Ang <laughs> daming questions. Well. Salamat din sa inyo. Maraming nanood. And uh, next week uli at ang pag-uusapan natin next week ay very interesting kaya abangan and uh, join us again next week. All right, can you give us the blessing, Monsi? Sa ngalan ama na anak ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, basbasan po ninyo lahat na nakiisa sa almusalita ngayong hapong ito ng iba yung siglat pagmamahal sa aming pananampalataya. Nawa aming tanggapin ang lahat ng iyong mga kaloob sa amin na hindi namin malirip ang kahalagahan at ang kabutihang may handog nito sa aming buhay. Nawa ang banal na kasulatan at ang banal na tradisyon na siyang daan ng iyong pagliligtas sa amin, pagpapakilala ng iyong sarili, lubos naming matanggap sa gabay ng simbahan. Ang lahat na ito yung hiling namin sa ngalan ni Jesus na iyong anak na bubuhay na gahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo lagi na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, Monsi. Maraming salamat and God bless po. See you next week.